Okay, Mumtana, have you taken your first screenshot here? Nature? Audio to our booth of Hagas. Audio to on Korea. I'm sure. Yes, sir. Okay, fine. So, see, reading test that is, uh, it's just the uh, larger size of your SSC syllabus, uh, not more than that. There are some okay. several new subjects, but almost all the subjects are the same from your uh, SSC syllabus. And system is something uh, just more or less here in uh, first paper you see that you have first uh, in first paper in the first part you have seen comprehension and seen comprehension takes here mcq for five marks question answer 10 marks and, and then another passage scene comprehension will come here uh, two scene comprehensions so one is for mcq and question answer and other is for information transfer uh, flow chart and summarizing okay information transfer will take one comprehension information transfer and then summarizing and flow chart is another new thing it's the new thing for your hsc level and close test with, with the with close admit colors Titi is coming actually let me admit her Titi Ashche. Did he enter or so? Did he? Hello? Monohai joining a try or chemonai. Did he join a chemonai? Join a chemonai. Check to the kit. Hello? Assalamualaikum. Sir, ha, this is a wonderful opportunity. You, 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 already. <laughs> আমাদের এসএসসি এর সাথে একটু পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে এসএসসি তে আমাদের একটা থাকতো সিন কমপ্রিহেনশন আর দুটাই থাকতো আনসিন ঠিক আছে আর এইচএসসি তে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সিন কমপ্রিহেনশন থেকেই এখানে সব কভার করে দিচ্ছে শেষে গিয়ে একটা আনসিন থাকছে লাস্টে গিয়ে কিন্তু সাধারণত প্রথম দুইটা আমরা সিন কমপ্রিহেনশন থেকেই পাচ্ছি আর থার্ড যেটা সেটা গিয়ে তোমার সামারাইজেশনের জন্য আসে এবং তখন আমরা সেটাকে আনসিন হিসেবে দেই তা যে ফার্স্ট টু কমপ্রিহেনশনস फ्रॉम योर টেক্সট বুক এন্ড ওয়ান ইজ ফর এমসিকিউ এন্ড কোশ্চেন आंसर এন্ড দা থার্ড ইজ ফর ইনফরমেশন ট্রান্সফার অর ফ্লো চার্ট হোয়াট ইজ দা ইনফরমেশন ট্রান্সফার ইউ हैव অলরেডি গট ইট ইন योर এসএসসি লেভেল জাস্ট देयर আর ফাইভ অপশনস দা সাবজেক্ট অর হু দেন হোয়ার অর হোয়েন ইট হ্যাপেন্স দেন দা ইভেন্টস uh, such and such so five op options are there uh, you have already answered it in your ssc level but if you do not have the information transfer then as alternative you will get flow chart তখন দেখবা যে সেকেন্ড যে কমপ্রিহেনশন থাকবে টেক্সটবুক থাকে সেখানে ইনফরমেশন ট্রান্সফারও থাকতে পারে আবার ফ্লো চার্টও থাকতে পারে এন্ড দা ফ্লো চার্ট ইজ নাথিং বাট দা ফাইভ স্টেপস অফ দা ইনসিডেন্টস যখন তোমরা সামারি লেখো সংক্ষেপ করে মূল কথাটা লেখো না মেইন আইডিয়াটা সামারি যখন তোমরা এসএসসি লেভেলে পড়েছো সামারি ঠিক একই ভাবে ফ্লো চার্টেও মূল আইডিয়াটা লিখতে হবে কিন্তু সামারিতে আমরা ফাইভ সেন্টেন্স ইন ওয়ান প্যারা লিখি ইন ফ্লো চার্টে উইল জাস্ট সেপারেট দিস ফাইভ সেন্টেন্সেস বাট নট ইন সেন্টেন্সেস বাট ইন দা টপিকস দ্যাট ইজ তোমাকে যদি দেখা যায় যে পুরো একটা 
বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনের উপরে একটা প্যাসেজ থাকলো ধরো যে আমাদের এই পেপসোড এন্ড টুথপেস্টের উপরে থাকলো আমি যখন পাঁচটা ফ্লো চার্ট করবো তখন আর আমি বলবো না যে পেপসোডেন্ট ই যে গুড আর হাইজিন আর ভেরি মাস হেল্পফুল ইউজফুল পেস্ট এইভাবে বলবো না আমি জাস্ট বলবো যে ইউজফুল পেস্ট আর কিছু বলবো না নাম্বার টু তে লিখবো যে এভাবে লিখবো না যে ইট গিভস আস দা ফ্রেশ ফ্রেশনেস অ্যান্ড ক্লিননেস এইভাবে বলবো না আমি যা সেকেন্ড স্টেপে লিখবো ফ্রেশনেস অ্যান্ড ক্লিননেস এইভাবে ফ্লো চার্ট গুলো কিন্তু নট দেখো চলে গেল হ্যালো আচ্ছা তোমরা जिसके कथा लास्ट मूल प्रकाश करी प्रयोजन परीक्षार फ्लो च दिन कम आविता शर्ट स्टोरी तेम नहीं चले बाहर 
বলা যে এখানে বিস্তারিত বলতে ফাইভ আট মার্ক রেখে তুমি সেন্ট্রাল আইডিয়াটা কি এর মূল কথাটা কি বললা এখানে ক্যারেক্টার গুলো কি কি আনা হয়েছে এখানকার এই দেখো এখানে আছে দশ সাত সতেরো আর পাঁচে বাইশ দশ বত্রিশ আর আটে চল্লিশ এই পাশে ফর্টি মার্চ আর ওইদিকে আমাদের উপরে সিক্সটি মার্চ uh, मार्क्स uh not like uh, ssc ssc just take uh, five marks in 10 items but the sponsors and in one item six number changing single stakes 10 marks in ssc but in hsc all the items have only five marks and 12 items here so it's an article um on their other baby plus ssc the children article article camera gap it off on a pile of page i'll have a chill on that আমরা যে মডিফায়ার পড়তে গিয়ে পড়বো যে হোয়াট ইস ফ্রেজ ফ্রেজ অ্যাকচুয়ালি আর দাস ওয়ার্ডস দ্যাট এক্সপ্রেসেস এ স্পেশাল मीनिंग উইদাউট হ্যাভিং এনি সাবজেক্ট অর প্রেডিকেট কয়েকটা ফ্রেজ পাশাপাশি আছে কোনো সাবজেক্টও নাই আবার সাবজেক্ট সম্পর্কে বর্ণনা করে যে প্রেডিকেট তাও নাই শুধু ওয়ার্ড গুলো পাশাপাশি আছে তখন আমরা ফ্রেজ বলবো তো সেই ফ্রেজ গুলো দিয়ে আর সাথে কোথাও কোথাও ওয়ার্ড দিয়ে ফিল ইন দা গ্যাপস করা হবে আর এরপরে কম্পিটিং সেন্টেন্সে দেখো এখানে ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজ বলেছে অর্থাৎ উপরের সেই একাধিক ওয়ার্ড যখন কোনো সাবজেক্ট প্রেডিকেট ছাড়া বসছে ওকে বলছি ফ্রেজ আর যখন একাধিক ওয়ার্ড সাবজেক্ট প্রেডিকেট হয়ে বসছে তখন বলছি ক্লজ কেমন আমি যদি বলছি আই নো এ ম্যান হু কেম হিয়ার बसान लगे ফ্রেজ এন্ড ক্লজ যে জায়গা সেইখানে বিশেষ করে আমাদের ম্যাট্রিকে শিখে আসা কম্পিটিং সেন্টেন্স যেটা সেইটাই বুঝবা কম্পিটিং সেন্টেন্সের মতোই এখানে থাকবে আর কি এরপরে গ্যাপ ফিলিং উই রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এটা এসএসসি তে কত নম্বরে ছিল বলো দেখি কেন রিমাইন্ড কোশ্চেন নাম্বার কোশ্চেন নাম্বার 4 8 নম্বরে ছিল না কোশ্চেন নাম্বার 4 এ ছিল না কোশ্চেন নাম্বার 4 one two chilo with clues without clues kon ta sir verb ha verb verb question number 4 e chilo mona hoy amar kache karon char number e ha complete chilo at number e ha tumi thik bolcho ta char number chilo gap filling with right form of verbs chilo kene to jai hok eta o right form verb parts of speech er bhitore pore tobo alada bhabe verb ki guruto dewa jene eta kora hoyeche etar man bondho ta amar kache dan pasher lekhate ba ami chole eshe compose pore dekhe nao shobi five kore changing sentence 1 into 5 shei one mark ki ache kintu ager moto 10 ta nai 5 ta ache to changing sentence ekhane je shobi shikhte hoy ja ja amra shikhechi ssc te narration ache sentence to je 
बारो पर बारो पर्त ग्रामाटिकल सामने पिछले शब्दांश जुक्त शब्द बनातम सिनोनिम हम लेवल so we have the new items new items here are synonym antonym modifiers and pronoun ওইদিকে ছোটবেলায় শিখে আসা এখন তো এসএসসি তে শিখি নাই আর্টিকেল আর প্রিপজিশন এই মোটামুটি 1 2 pronoun আর modifier 3 4 synonym antonym 5 এই পাঁচটা আইটেম তোমাদের নতুন এসেছে এবং এখান থেকে বাদ চলে যায় এখান থেকে বাদ চলে যায় কোনগুলো ওই যে স্যার প্রিপজিশন আগে ছিল 6 5 এ ছিল 6 5 এ ছিল হ্যাঁ स्मरण सब मोटमोटी कमन रिंग ফর্মাল লেটার এ ফার্স্ট পেপারে ছিল ইনফর্মাল লেটার বা ইমেল ব্যক্তিগত ছিল এটা অফিশিয়াল লেটার অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে যারা দেই আমরা অথবা ইমেল যা অ্যাপ্লিকেশন মত করে ইমেল ইউজ করা আর কি রিপোর্ট রাইটিং অ্যানাদার নিউ থিং রিপোর্ট রাইটিং ওকে ইউ হ্যাভ সিভি রাইটিং ইউ হ্যাড সিভি রাইটিং ইন ইওর এসএসসি লেভেল এসএসসি লেভেলে তোমরা সিভি লিখতে আর এইচএসসি লেভেলে উইল হ্যাভ টু রাইট ডাউন রিপোর্ট রাইটিং এন্ড ইটস ইজিয়ার দ্যান সিভি রাইটিং দ্যাট ইজ सेम মার্কস 8 মার্কস বাট সিভি হ্যাড টু টেক 2 অর 3 পেজেস তাই না সিভি তে তোমাকে একটা কভার লেটার লিখতে হতো বায়োগ্রাফি দিতে হতো এই পেজ ওই পেজে চলে যেত ট্রাই করতে তোমরা দুই পেজে শেষ করার তো অনেক সময় পেজে চলে যেত আর এখানে মাত্র হাফ পেজে শেষ করা যাবে যদি তুমি রিপোর্ট রাইটিং সুন্দর করে লিখতে পারো ইভেন এক পেজ এটা কি রিপোর্ট রাইটিং এর কথা বলতেছেন হ্যাঁ রিপোর্ট রাইটিং এর কথা বলছি रिपोर्ट करोडेंट प्रतिबेदन मत 
प्याराधिक समस्या रिविसन चलते बुझानो कि समय लगे सब तीन बार देख समस्या नहीं कारो देखे थको शब्द शब्द समि शब्द के प्रभावित कर सन्निवेशित करते स्कूल लेवे लागे नाई एस एस सी लेवे मोटामुटी कम्पाउंड कम्पनी शिखी पे वाक्य लिखते कम छो छोट क्लस दस टा वाक्य लिखले चलत दस टा वाक्य सिंगल क्षेत्र शब्द व्यवहार करी तो 
ধরো যে আমার একটা এই মুহূর্তে ওয়ার্ড দরকার কি ওয়ার্ড আমি বললাম যে বুক তো এই বুক আমার কি দরকার আমার বুক আই নিড এ বুক আমি কিছু না আমরা একটা বুক বললাম আমার বুক এখানে বা আমি কোথাও যাচ্ছি একটা শপিং স্টোরে অনেকগুলো আইটেমস অনেক জায়গায় আছে যেখানে গেমস এর আইটেমস আছে টয়েজ লেখা আছে বুকের জায়গায় যে বুকস লেখা আছে অর্থাৎ ওয়ার্ডের ব্যবহারটা এইরকম আবার আমার সেন্টেন্স এর মধ্যেও এসে আমি ব্যবহার করছি একটা ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডটা আরেকটা ওয়ার্ডের সামনে বসে ওয়ার্ডটাকে আমি মডিফাই করছি ঠিক আছে যে আমি যদি বলি স্ট্রং বয় তাহলে বয়টাকে মডিফাই করার জন্য আমার স্ট্রং লাগলো কিন্তু স্ট্রং এর আগে যখন এ বসিয়ে দিলাম তখন এ আর স্ট্রং মিলিয়ে পাশাপাশি দুইটা ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু কেউই সাবজেক্ট না কেউই প্রেডিকেট না ঠিক আছে দুইটা ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়েছে প্রেডিকেট নয় কিন্তু সাবজেক্ট ভার যে অংশ সম্পর্কে বলা যায় সাবজেক্ট আর সাবজেক্ট সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাই তো প্রেডিকেট তার মধ্যে ভার্ব থাকবে অন্যান্য অংশও থাকবে তাহলে সাবজেক্ট ছাড়া বাকি সবটাই হচ্ছে প্রেডিকেট তো এইভাবে ভাগ নাই খালি দুইটা ওয়ার্ড আছে তখন আমি ওটাকে বলছি ফ্রেজ বা একাধিক ওয়ার্ড আছে দুইটা তিনটা দুইয়ের অধিক ওয়ার্ড আছে সাবজেক্ট বা ভার্ব নাই তখন হচ্ছে ফ্রেজ আর ক্লসটা কি ক্লসটা হচ্ছে একাধিক ওয়ার্ড কিন্তু ওর মধ্যে সাবজেক্ট তৈরি হয়ে গেছে এবং ভার্ব সহ প্রেডিকেট তৈরি হয়ে গেছে প্রেডিকেট ভার্ব ছাড়া হয় না তো এই তখন ওটাকে আমি ক্লস বলছি তো ওরা কিভাবে ওয়ার্ড ক্লস বা ফ্রেজ এর চেহারাতে এসে একটি ওয়ার্ড কে মডিফাই করে মডিফেয়ার নামে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা আমরা এক্সাম্পল একটু দেখি দেখো তুমি এই এই অংশ তো স্ক্রিনশট হয়ে যেত না एग्जांपल পড়া হ্যাঁ স্যার এই তো একটু শোনা হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এই एग्जांपल তো আপনি বুঝাইতে থাকেন আমার কাছে ওর কাছে আছে সবগুলোই গুড গুড আচ্ছা তো एग्जांपल থেকে আমরা দেখতে থাকি তো এখানে বলছে দা বয় উইথ দা স্কুল ব্যাগ তো এখানে বয়টাকে মডিফাই করছে তাহলে মডিফায়ার কিন্তু আরো দুই রকম আমি পরবর্তী নোটসটা দিলে দেখবা যখন আমরা প্রকার ভেদ লিখেছি মডিফায়ার ইজ ফার্স্ট समस्त गैप थे गैपर ऊपर क्लू थे बक्सर मध्य गैपर भेतरे ডান পাশে যে ব্র্যাকেট দিয়ে দিবে ব্র্যাকেটে ক্লু ওয়ার্ডটা দিবে না ক্লু ওয়ার্ডটা না দিয়ে ওয়ার্ডের যে নাম সে নামটা দিবে ঠিক আছে ধরো যে এখানে যে উইথ দা স্কুল ব্যাগ একটা ফ্রেজ লিখতে হলো আমার যদি বক্স সিস্টেম থাকতো তাহলে এই পুরো জায়গাটাকে গ্যাপ দিয়ে উপরে বক্সে লিখে দিত উইথ দা স্কুল ব্যাগ কিন্তু আমরা এখানে সেটা পাচ্ছি না না পাই কি করছি ড্যাশ থাকবে ড্যাশ পরে ব্র্যাকেট থাকবে ব্র্যাকেটে উইথ দা স্কুল ব্যাগ লেখা থাকবে না না থাকে কি লেখা থাকবে লেখা থাকবে যে প্রি মডিফাই দা ওয়ার্ড বয় এই কথা সরি পোস্ট মডিফাই দা ওয়ার্ড বয় বয় ওয়ার্ড থেকে পোস্ট মডিফাই করো এই কথা লেখা থাকবে তাহলে এই মডিফাই করার প্রক্রিয়াটা জানতে হবে যে আমরা কোন শব্দের পরে মডিফায়ার কে কিভাবে ব্যবহার করব তখন হয়ে যাবে পোস্ট মডিফায়ার আর আমরা কোন শব্দের আগে মডিফায়ার কে কিভাবে ব্যবহার করব তখন ওর নাম থাকবে প্রি মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার এখানে আছে পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে আছে দা বয় উইথ দা স্কুল ব্যাগ ইজ মাই ব্রাদার এখানে বয় নামে নাউনটাকে উইথ দা স্কুল ব্যাগ নামের ফ্রেজ দিয়ে করেছে শুরু হয়েছে প্রিপজিশন উইথ দিয়ে এই জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি প্রিপজিশনাল ফ্রেজ ওর সাথে একটা সংযুক্তি ঘটিয়ে দিয়েছে কাজে পোস্ট মডিফায়ার ব্যবহার করে বলতে পারে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ ব্যবহার করে অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার এই কথা বলতে পারে Mm-hmm. A teacher with the question paper entered into the class. Same way, I am going to take a look at this. I am going to take a look at this. There are only, uh, there are, uh, what do you call it? Mainly two types of modifiers. A to call it. So, if you have two modifiers, you can take a look at this. 
পার্টস অফ স্পেস হিসেবে কিন্তু ওটার অবস্থান হিসেবে কিন্তু দুই প্রকার প্রি আর পোস্ট যখন অবস্থান দেখব আমরা তখন হয়ে যাবে প্রি আর পোস্ট আর যখন অবস্থান না দেখে আমি অন্যভাবে ইয়ে করতে যাব এটার ভাগাভাগি করতে যাব তখন দেখা যাবে যে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব মডিফায়ার হিসেবেও চলে আসছে এই দেখো দেয়ার মেনি টু টাইপস অফ মডিফায়ার্স দিস আর অ্যাডজেকটিভ মডিফায়ার্স এন্ড অ্যাডভার্ব মডিফায়ার্স অনেক প্রকার আছে কিন্তু এই দুইটার প্রাধান্য বেশি কারণ বিভিন্ন ওয়ার্ডকে তোমার এই মানে বৈশিষ্ট্য দেওয়ার জন্য ওর আগে পরে শব্দ লিখতে হয় আমি যদি আটটা পার্স অফ স্পিসকে ভাগ করি এখানে দেখব যে চারটা পার্স অফ স্পিসই অ্যাসিস্টেন্টের মতো কাজ করে একটা পার্স অফ স্পিস তো পুরো গেস্টের মতো থাকলে ভালো না থাকে নাই বলো এটা কোন পার্স অফ স্পিস হতে পারে আইডিয়া করো তো পরীক্ষা নিচ্ছি না এটা জাস্ট তোমার বলো 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 কি বলছিল শিখার জন্য আর কি জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তো বললো যে নাউন থেকে এখন তোমার ইয়ে পর্যন্ত ইন্টারজেশন পর্যন্ত আটটা পাঁচ স্পিচ আছে এর মধ্যে কোনটা না থাকলেও আমার বাক্যটা চলে থাকলে খুব ভালো হয় কোনটা বলো তো আইডিয়া করতে পারো অ্যাডজেকটিভ আরো চিন্তা করো আরো আরো যাও যেতে থাকো সামনে মা অ্যাডজেকটিভ হলে তথ্য কম হবে কে থাকলে তথ্য কম হবে না থাকলে তথ্য কম হবে না থাকলে আনন্দ দুঃখ বেদনা ইত্যাদি এক্সক্লেমেটরি এক্সক্লেমেটরি বুঝাই কোন ওটা সেন্টেন্স ওটা বুঝাই কোন পার্স অফ স্পিচটা দিয়ে বলো তো যখন আমাদের টাইম আউট হয়ে অফ হবে টাইম আউট হয়ে যখন অফ হবে আমি আবার লিঙ্ক দিব হ্যাঁ তোমরা ওয়েট করো কনজাংশন হলো ধরো বাসার গেস্ট এর মতো ওকে ছাড়া বাসা চলবে আসলে পরে আনন্দ লাগে আবার বিরক্ত অনেক সময় লাগে তাই না তো ওইটা আর কি অর্থাৎ আমরা যে আমাদের অনুভূতি যদি প্রকাশ করি তার জন্য যে পার্স অফ স্পিচ টা প্রয়োজন হয় হঠাৎ আবেগ সহ বের হওয়ার জন্য সেটা কনজাংশন থাকলে বাক্যটা বেশি রূপ পেল অলঙ্কার পেল আনন্দ বেদনা ঘৃণা ভয় ইত্যাদি বুঝাইতে পারি না থাকলেও সমস্যা নাই তথ্য দিয়ে দিতে পারি আমরা খালি আর এই কনজাংশন কে বাদ দিলে দেখবে আর তিনটা আছে একটা হচ্ছে তোমার যে কি করে ওই যে উইথ দিয়ে যুক্ত করলো মানুষের সাথে হ্যাঁ বস্তুকে তাহলে ওটা হচ্ছে উইথটা পিপোজিশন তাহলে এই পিপোজিশনটাও কিন্তু আমাকে হেল্প করছে শুনতে পাচ্ছ সবাই তারপরে দেখো কনজাংশন ও যোগ করে দিচ্ছে কনজাংশন এসে কি করছে যোগ করেছে আমি জাস্ট বলতে পারি যে পেন অ্যান্ড পেপার পেন আর পেপার কে যোগ করেছে অ্যান্ড দিচ্ছে এও হেল্প করছে আর কে হেল্প করছে কনজাংশন যাচ্ছে ইন্টারজেকশন গেল আর হেল্প করছে তোমার দেখবা যে তোমাকে অতিরিক্ত তথ্য দেয় আর একটা সম্পর্কে আরো একটু বেশি কথা বলে দেয় অন্য একটা অ্যাডজেকটিভ সম্পর্কে বলে দেয় তাহলে অ্যাডভার্ব হেল্প করছে হেল্প করছে অ্যাডজেকটিভ ও কি করে নাউনের আগে বসে বসে তথ্য দেয় 
ঠিক আছে বা প্রোনাউনের সম্পর্কে বসে ও তথ্য দেয় ওটা অ্যাডজেকটিভ ও হেল্প করছে আর হেল্প করছে তোমার প্রিপজিশন ও সংযুক্ত করে দিচ্ছে সম্বন্ধ করে দিচ্ছে যেমন টেবিলের সাথে বইটার সম্পর্ক অন দা টেবিল আর আর হেল্প করছে তোমার কনজাংশন ও সংযুক্ত করে দিচ্ছে যেমন পেন এন্ড পেপার বললাম এই চারজন হচ্ছে হেল্পার আর একজন যে সে হচ্ছে তোমার গেস্ট কনজাংশন থাকলে চলে না থাকলে চলে আর একজন আছে সে হচ্ছে প্রতিনিধি হিসেবে আসে সে হচ্ছে প্রোনাউন প্রোনাউন কিভাবে আসে নাউনের পরিবর্তে বসে বুঝতে পারছ चालक हमेक्टर मध्य नाउन थे इंजिन जो सारा गाड़ी चलो ना दुईटा सबजेक्ट और भार्ब के হেল্প করার জন্য বাকি যে পাঁচটা পার্ট অফ স্পিচ আর একটা গেস্ট পার্ট অফ স্পিচ এই ছয়টা মিলে এই দুইটাকে হেল্প করে মোট আটটা পার্ট অফ স্পিচ একটা পূর্ণ সেন্টেন্স তৈরি করে বোঝা যাচ্ছে এই জন্য আমরা কেন বললাম যে এটাকে আমার দোষ গুণ সংখ্যা অবস্থা বুঝাই অ্যাডজেকটিভ এসে তাই আমি বুঝালাম এত কথা যে কিভাবে মডিফাই হচ্ছে অর্থাৎ মডিফায়ার গুলোকে কেন প্রয়োজন এত এই জন্য প্রয়োজন যে সাবজেক্ট আর ভার্ব ছাড়া বাকি সবই মডিফায়ার এই মডিফায়ার গুলো কিভাবে বসছে এই বসানোটা যে বুঝতে পারবে সে ইংরেজি গ্রামার লিখতে গিয়ে সঠিক বাক্যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে প্রকাশ করতে পারবে সাবজেক্ট আর ভার্বের সাথে মডিফাই কে ইউজ করতে পারবে তখন তার লেখাগুলো ম্যাচিউর হবে এই জন্য মডিফায়ার শেখানো হচ্ছে এবং এটাকেই তোমার বিশ্লেষণ করতে দেওয়া হয় আফটার ইন্টারমিডিয়েট যখন বিশেষ করে তোমরা কমার্সে যারা আছো খুবই ফেস করবে এটা বিবিএ ভর্তি হতে গিয়ে এই আইবি এর পরীক্ষা সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আইবি এর জন্য বিবিএ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে গেলে আইবি ডিপার্টমেন্টে বিবিএ লেভেলে ভর্তি হতে গেলে এই কোশ্চেনটা আসে যে নিচের সেন্টেন্সটাকে বিশ্লেষণ করো জাস্ট আই এম মানে আইডেন্টিফাই দা সেন্টেন্সেস হ্যাঁ বা স্ক্যান দা সেন্টেন্সেস এরকম লেখা থাকে তোমার সেন্টেন্স গুলো নিয়ে তোমার পার্ট পার্ট যখন ভাগ করতে যাবে দেখো তুমি মডিফাই অনুযায়ী ভাগ করছো এরকম ভাবে শেখার জন্য মডিফাই তাহলে আমরা পরের অংশটা আবার একটু দেখি এটাকে বর্ণনা দেই দেখো এখানে তোমার এই অংশটাতে লেখা আছে যে adjective modifiers are uh, adverb modifiers adjective modifiers are those modifiers je gulo sadharonoto noun othoba pronoun er dosh gun obostha ittadi prokash kore adjective modifiers are modifiers describe nouns or pronouns ebong ekhane amra adjective modifier ke amra tinta rupe dekhbo sing amra ektu age porechi na modifier er tinta rupe ashe word phrase ar clause sheikhane adjective kibhabe asche dekho single word adjective dekho ekhane likhe diyeche exam खाले খালি শব্দটা সামনে থাকবে একটা করে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাকটা এই কথাই বলে দিয়েছে এবার দুই নম্বরে যাই অর্থাৎ পাশাপাশি শব্দগুলো থাকবে কিন্তু আমি বলেছি সাবজেক্ট প্রেডিকেট হবে না ফ্রেজ হয় এইখানে এবং এটি যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এখানে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ আবার ব্যবহৃত হতে পারে প্রিপোজিশনাল হিসাবেও কিন্তু ওটা যদি এসে নাউন বা প্রোনাউন কে মডিফাই করে যেহেতু নাউন প্রোনাউনের গুণ বুঝাচ্ছে তাই এটা অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ হয়ে যাবে যেমন দেখো যে ফ্রেজ ফ্রেজ যা নাউন অথবা প্রোনাউন কে মডিফাই করে এটি সাধারণত নাউনের পরে বসে যেমন এই দেখো নিচে দেখতেছি রেড দা নভেল পথের পাঁচালি তারপর কি বলছি বাই বিভূতিভূষণ এই যে বাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাই সহ বাকি অংশটা পাঁচালি শব্দ পথের পাঁচালি শব্দ দুটাকে মডিফাই করেছে এই জন্য একটা প্রিপোজিশন বাই দিয়ে শুরু হয়েছে এবং অ্যাডজেকটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাই বলছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস যেহেতু নাউন সম্পর্কে বললো পথে পাঁচালি তো বইয়ের নাম এবং যে হেয়ার দা বোল্ড পোর্শন ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস মডিফাইং দা নাউন 
নভেল ওই যে নভেলটাকে আমি এখানে মডিফাই করেছি নভেলটা কি নভেল পথের পাঁচালী সেটা কার লেখা বাই বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই জায়গাটা আমরা বলছি এখানে পরের এক্সাম্পল চলে যাই আমরা দেখো যখন দেখছি আমরা তখন কিন্তু আমরা একাধিক শব্দ ব্যবহার করছি না এমন দুইটা শব্দ ইউজ করছি আমরা দেখা গেল দুইটা বা তিনটা চারটা যাই শুধু সাবজেক্ট ভার্ব চলে আসতেছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হুইচ মডিফাই যে নাউন প্রোনাউন অ্যান্ড স্টার্স উইথ এ রিলেটিভ প্রোনাউন এবার বিভিন্ন ভাবে সাবজেক্ট গুলো আসবে ভার্ব গুলো আসবে তার মধ্যে একটা প্রকার হচ্ছে হু হুইজ হুজ বইটা সম্পর্কে এবার আমি রিডিং দা বুক তাহলে হতো ফ্রেস দা বয় কেমন বই রিডিং দা বুক তোমার পোস্ট মডিফার হিসেবে ক্লজ হয়ে বসছে একইভাবে বয় 